Ward mais uma vez. E a Ward vai saltar agora. Lembrando que essa é a sexta e última rodada. A brasileira já saltou. Na última rodada, a ordem é invertida. Então, a brasileira não estava tão bem classificada assim. Já saltou. As melhores vão saltar ainda. Ela está provisoriamente na terceira colocação. E tem o risco de perder essa terceira colocação, que é o que acontece nesse momento, infelizmente. Infelizmente, a brasileira sai do pódio. Não tem mais chance do pódio, porque a ordem foi para 6,39. A americana ordem... A carrasca, a carrasca das brasileiras, impressionante. De qualquer maneira, já é um grande resultado para a brasileira que está melhorando seu resultado pessoal. É uma pena. Falando na brasileira, a gente volta a acompanhá-la. O quinto salto dela, 6 e 11, 6 0 3, 6 0 5, 6 0 5, aquela escadinha que você falou, né, Morar? Exato. Esse 6 e 11 já é um resultado... Isso é um resultado expressivo, isso é a sua melhor marca. E nesse salto que a gente vai acompanhar agora, ela faria melhor segundo, ainda, né? A gente viu o segundo salto. Esse foi o quinto salto da brasileira. Aí a brasileira, a reação dela, se levantando a caixa. Expressão da brasileira, o salto foi confirmado. Lembrando que ela chegou a ficar momentaneamente na terceira colocação. Esse foi o último salto, esse foi o quinto salto da brasileira. O salto que estava deixando a brasileira na terceira colocação foi o seguinte, o último salto. Dois começaram essa final, depois de três rodadas, as quatro piores caíram. A brasileira era uma das oito melhores, continuou para as últimas três rodadas. E esse foi o seu penúltimo salto. O penúltimo salto da brasileira, ela igualou aquele 6 e 11. É. Desculpa. Ela igualou o 6 e 11. Eu acho que a Janaína está de parabéns, sabe? Veio aqui no Campeonato Mundial, melhorou sua marca, veio com muita garra, lutou até o fim, tentou, estava com a medalha segurada na mão, mas infelizmente a americana acabou passando. Eu acho que ela está de parabéns. Com pelo certeza, que né? O grande resultado, né? É porque, na verdade, com o salto da americana, a americana pula para segundo lugar e deixa a polonesa, Natália, em terceiro. E a Natália, portanto, com 6 e 22 e a brasileira com 6 e 21. Então a briga nossa era com a polonesa. Por um centímetro, nós ficamos fora do pódio. Não foi com a ordem, né? Aí o chinês na segunda tentativa para 5 e 10, passando Bokai Huang no salto com vara. 1.500 metros, prova masculina. Mais uma final que a gente acompanha nesse encerramento do Mundial Sub-17 de atletismo que acontece em Donetsk, na Ucrânia. Quem boy do Quênia tem o recorde mundial. São Kok, do Quênia, tem o recorde do campeonato. E temos também o melhor tempo do ano para variar para mais um queniano. Vai começar essa prova. Está aí para você a relação dos que vão participar da prova. O Biwood, que está na prova, tem o melhor tempo da temporada com 3,38. Que é apenas 5 segundos mais lento que o recorde mundial. E os quenianos nessa prova são os únicos na temporada a já terem corrido para baixo de 3 minutos e 40 segundos. Renan dos Estados Unidos. Esse é o primeiro etíope, o Iotota Amibelu, também da Etiópia. Esse pouco mais confiante. Kibiego do Quênia, um dos destaques. Biwota e ele, campeão africano, o que não é pouco. Ser campeão africano equivale a ser campeão do mundo, né, Amorá? É, pra gente ter uma ideia, no ranking desse ano, de 2013, os cinco primeiros resultados são de quenianos. E desses cinco, na mesma competição, apenas dois estão aí presentes. Sabe o que é você fazer o terceiro melhor marca do mundo na temporada e não estar presente no Campeonato Mundial? Só para demonstrar o nível do atletismo na Quênia para as distâncias de meia distância e furo. Mais uma final começando, André. Grande favorito, Quênia já são assim... São os primórdios dessas provas de longa e curta distância. Kenyon acredito que não vai ter dificuldade para vencer essa prova, até pelo fato do tempo dele ser, ser bem, ser bem a, a, a quem dos demais, com todo respeito. Tem um resultado muito melhor, está com folga no resultado, gosta de correr essa prova, corre bem. Tem grandes chances aí de levar a medalha sem problema algum. Começando a prova nesse momento, 1.500 metros, prova masculina. A última prova é individual, depois teremos os revezamentos medley no feminino e no masculino, fechando esse Mundial Sub-17. Já já a confirmação do salto com vara, do salto em distância, essa prova feminina e também do lançamento do dardo. São três voltas e 300 metros e, como a gente já falou, grande favoritismo dos quenianos que lideram a prova no momento. 
Essa é a primeira volta apenas. Passamos de 30 segundos de prova. O Keniano com o número 553 é o Biô. O outro Keniano é o Kibiego. Da Eritreia, Teueld passando nesse momento na segunda colocação. Agora faltam três voltas. Em vermelho e azul claro, correndo ali o representante da Eritreia, o Teueld. E há uma relevância muito grande dos atletas das provas de 800 metros migrarem para os 1.500 metros. 1.500 metros, distância em que o brasileiro Joaquim Cruz, que nos 800 metros foi campeão olímpico, ganhou medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos em 87 e 95. Ó, e vem tempo bom, hein? Passagem muito forte, primeiros 400 abaixo de um minuto, que leva a previsão de 3,40 de prova ou abaixo disso. Olha, esse é o Biuô, tem o melhor tempo do ano com 3,38, o Son Coca é o recordista do campeonato com 3,36 e o Kemboi é o recordista mundial com 3,33. Quer dizer, o tempo que ele fez nessa temporada só é 5 segundos mais lento, né? mais alto que o recorde mundial. Mais uma volta sendo completada, 1.500, prova masculina agora, faltando só mais duas voltas, só mais 800 metros. Etiópia, nesse momento, ficando na segunda colocação com Ami Belu, o outro queniano, o Kibiego, está em terceiro. Absoluto na prova, 800 para 1,56 e 95, última volta para menos de 58. E você observa na tranquilidade, na face do atleta, você vê que está totalmente relaxado, já abre uma distância muito significativa, com longas passadas, muito tranquilo. É o atleta, quando está em forma, né? não tem como tirar. Olha, 1,56 no 800, para a gente ter uma noção aqui, mais ou menos de tempo, se ele tivesse passado com 2 minutos, daria 3,40. Ou seja, vem tempo bom aí, hein? Será que teremos recorde mundial em quatro dias de competição? Até ontem foram dois recordes mundiais. Ele vem para completar mais uma volta. Recorde mundial 3,33 e 72. Perder pelo jeito o campeão africano queniano Bill. Ou não perde mais. Última volta, mil sempre a 2,40 e 15. Vai ter que baixar de um minuto agora para tentar bater recorde mundial. Agora a tendência é aumentar o ritmo, como ele vem fazendo. Foi cumprimentado, Já... <risos> inclusive, André. 57, 44, 2, 54 para 1.200, 300 metros. Está na reta oposta, mais de três minutos de prova. Kibiego do Quênia na segunda colocação, ameaçado nesse momento, Kibiego do Quênia. Olha a diferença de distância e olha o peletão de trás como vem se matando para tentar alcançá-lo. Robert Kipitu Biuô, do Quênia, vem para dar o quarto, a quarta medalha de ouro para o Quênia. Sai da curva, com dificuldade o Kibiego. O Teu Elge da Eritreia tenta tirar ele da segunda colocação, está preocupado o Queniano. Enquanto isso, 3,33 é o recorde mundial. 3,36 é o recorde do campeonato, lá vem ele. Biuô para tentar quase bater o recorde do campeonato. Teu Elge da Eritreia na segunda colocação. O outro queniano chegando na terceira colocação, Kibiego. Biuô do Quênio, campeão mundial, sub-17 dos 1.500 metros. Olha, ele igualou o recorde da competição, 3,36 e 78. Impressionante Sem a coincidência, adversários, né? hein? Imagina esse rapaz correndo aí junto com os adultos, ele baixa pra, de 3,32 com certeza. Era, era exatamente isso, Murado, que eu ia, eu ia comentar aqui. Você imagina ele correndo sozinho, Bateu. sem adversário nenhum, tempo agora corrigido, quebrando o recorde do campeonato. Um centésimo de segundo recorde do campeonato com um centésimo de segundo, 3,36 e 77, quarta medalha de ouro do Quênia, atrás apenas da Jamaica no quadro de medalhas. É a chegada dele. Robert Kipitou Biwoto, Kenia ganha mais uma medalha de ouro. E o representante da Eritreia mandando muito bem o Theo Eld nos últimos 200 metros. Ele estava, Biwoto estava tão sozinho, tão, tão na frente dos adversários, que a própria televisão preferiu definir a, a colocação de segundo lugar, a briga pelo segundo lugar, tendo a certeza de que Biwoto não perderia a prova. A chegada do Theo Eld com Kibiego na terceira colocação. As próximas provas na pista são os revezamentos medley no feminino e masculino, revezamentos com 100, 200, 300 e 400 metros, com distâncias diferentes e progressivas, por isso o nome do medley. As cores de Israel, voltamos a acompanhar o salto com vara, primeira final que começou nesse dia. Estamos no ar há duas horas e olha como vibrou demais o israelense. Completando a segunda hora da nossa transmissão, quinto dia e último dia da nossa cobertura do Mundial Sub-17. Passando a barra com folga, joelhos muito altos. 
Uma coordenação perfeita. Mandou bem o Jaimense. Final do salto com vara. Desculpa, o show, inclusive obtendo sua melhor marca pessoal no salto com vara. Ó, passou de segunda com 5 e 10. Grande resultado até aqui do Israelense. Salto com vara, só para a gente dar uma atualizada. Uma das três finais do campo. Tem Copa do Reino Unido na primeira colocação. O Huang na segunda colocação. E Scores na terceira colocação. Aí hoje. O último salto. O salto que tirou a brasileira da terceira colocação. Como mandou bem a americana. Medalhista de bronze no salto triplo. Conseguiu o seu salto para quase 6,5, para perto de 6,40. É de novo um estilo diferente, né? ela não cai para trás. Diferente, mas não menos eficiente. 6,39. A brasileira estava tá, com 6,21 na terceira colocação. Ela foi diretamente para a segunda colocação, deixando a polonesa na terceira colocação com mais um centímetro que o salto da brasileira. Agora o lançamento de dar. Olha a reação do espanhol para quase 75. Lançamento fora da área de queda, portanto, foi dado como fal para essa prova. E a gente lembra que esse dardo é de 700 gramas, diferente da prova de adulto, juvenil e adulto, que são de 800 gramas para o masculino. Só dando uma atualizada no resultado do feminino, que a gente estava acompanhando, antes de mais uma cerimônia de premiação, a brasileira, de fato, está na quarta colocação com 6,21. Não tem mais chance de pódio, porque esse foi o seu último salto. Marinco da Romênia, Orge dos Estados Unidos e Chacinska da Polônia. Já já a gente confirma o pódio. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais essa cerimônia de premiação do Mundial Sub-17, chegando ao seu último dia. Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta acompanhando o último dia do Mundial Sub-17. Nos 3 mil, prova masculina, Kip Koeche do Quênia, um dos favoritos, acabou chegando na segunda colocação. Não parece tão à vontade assim, não. Está até saindo, pode. Agora sim, voltou ali na segunda colocação. O Kenia ficou na segunda e terceira colocações. Medalha de ouro nessa prova foi para a Etiópia. Yomif Kegelcha, 7,53 e 56, batendo recorde pessoal. Medalha de ouro, portanto, para a Etiópia. Já já as provas dos revezamentos medley, com as distâncias progressivas de 100, 200, 300 e 400. Fechando a programação na pista desse Mundial Sub-17. E no Etiúpe agora. Medalha de ouro, portanto, para a Etiópia, a cerimônia de premiação que a gente acaba de acolcar dos 3 mil prova masculina, que é da Etiópia, ganhando essa medalha de ouro, o Kenia fechando o pódio na segunda e terceira colocações. Que é Kipkoet e Munial. Deixa eu aproveitar para dar uma passada no quadro geral de medalhas. A Jamaica com as suas vitórias para variar em provas de velocidade, liderando esse quadro de medalhas, com o critério principal sendo a quantidade de ouros. Jamaica 5, depois Quênia 4, Etiópia, Austrália, três medalhas de ouro. Uma das medalhas de ouro do Quênia, a gente confirma, Bill O, prova 2.500, com recorde do campeonato por um centésimo de segundo. Teu Eld, da Eritreia, na segunda colocação, Kibego também do Quênia, fechando o pódio. Já já as provas do revezamento medley, primeiro com mulheres. Antes o lançamento de dar. Segunda tentativa e última do Copel.
Vamos no salto com vara, vamos lá. Olha só como mandou bem demais, era a última chance, estava pressionado. Um dos destaques dessa prova. Ele, o americano King. Quando era a última chance, fingindo de prova, ele passou bem. 